La reforma agraria fue una tesis que provenía de la ayornamiento de los programas de la, de la democracia cristiana. Era la vieja historia que se había producido ya en, eh, en Italia, lo que se había producido también en Venezuela, algo se había producido en, eh, en Francia, donde había un líder demócrata cristiano que ayudó mucho a eso. Estaba dentro del programa de Eduardo Frey. Había tres grandes problemas sociales. La promoción popular, que es un poco el desarrollo social, como se llama ahora. En segundo lugar, la reforma agraria. En tercer lugar, el desarrollo de esa reforma por la vía asistencial de lo que se llamó el INDAP, que todavía dura, pero en ese entonces era fortísimo. Y la política y el cambio sindical para ayudar a los sindicatos. <coughs> Eso fue presentado a través de, del, del Ministerio de Agricultura, se crea la reforma agraria, la CORA, la Corporación de la Reforma Agraria, y se crea el INDAP, el Instituto Nacional de, eh, de Apoyo a los Pequeños eh, Agricultores. ¿Quién impulsa esto? Dos personas. Frey, desde luego, que lo, muy conscientemente lo hace como una de sus cosas que más quiere, de repente se ha presentado como que Frey no quería la reforma agraria. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Él fue auténticamente un hombre que quiso la reforma agraria y la hizo con todo su corazón. Dos personas la, la llevaron adelante. Rafael Moreno en la Cora y Jack Chonchol en, la, en el INDAP. Simultáneamente con esto, el año 66-67, en el Partido Demócrata Cristiano se había producido una no fragmentación hasta ese momento todavía, pero sí grupos internos. En ese momento estaban los oficialistas, los que apoyaban a rajatabla el mundo oficialista, el mundo de los rebeldes y el mundo tercerista que éramos Moreno, yo, Bosco Parra, Mayra, Sergio Fernández Aguayo... Yanini que murió, etc. Los rebeldes los llevaba Chonchol, eh, Gumucio, el gran viejo Gumucio, senador, hijo del que fue el presidente de la, el primer presidente de la uno de los primeros presidentes de la falange cuando se separan en el año 37 del Partido Conservador. Y entonces él y los oficialistas eran básicamente algunos ministros, era gente como Ballesteros en ese momento y otros. Entonces, ahí nos acumulamos los terceristas que era una... Supuestamente, en ese momento, cuando se hace la cualificación así un poquitito a grosso modo, eh, los oficialistas eran la versión más conservadora de la democracia cristiana, cosa que generaba mucho conflicto entre nosotros mismos. Los rebeldes eran los más izquierdistas que después se fueron al mapa y formaron después también la izquierda cristiana. Y nosotros éramos los terceristas que nos llamábamos eh, un esfuerzo, la tesis era el esfuerzo por hacer caminar junto a quienes queríamos mirar la vanguardia demócrata cristiana, pero también con un acuerdo real con el gobierno sobre la base de que si el gobierno no le iba bien al partido tampoco. Y si al partido no le iba bien en el futuro, el gobierno no iba a tener respaldo para un segundo gobierno, demócrata cristiano. No involucramos mucho en eso. Creíamos mucho en lo que estábamos haciendo. El instante en ese momento en el campo era el siguiente. Grandes latifundios. De esos grandes latifundios, muchos de ellos no eran trabajados. Y era nada más que un lugar donde se sembraba trigo, avena o los clásicos tradicionales, iban los patrones en el verano, se hacía la cosecha, se vendía el trigo hasta el año, así hasta el 18 de septiembre, aunque iban de nuevo al campo. En el campo era verdaderamente una, una casi siervos de la gleba. Esa es la verdad. Había cosas increíbles. Por ejemplo, el, eh, yo, había la ley de la tranca 
Para que entraran al fondo usted a ver a su pariente que estaba de inquilino en, 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 el, en el fondo, usted tenía que pedirle permiso al dueño. Y las trancas estaban con llave. Segundo, casi no se les pagaba en dinero, se les pagaba en especies, en lo que se llamaba el trueque. Usted trabaja conmigo 30 días y si usted quiere comprar eh, todas su, sus cosas que necesita para la casa, etcétera, la hierba, etcétera, eso tenía un nombre que ya desapareció. Entonces usted trabajaba y acumulaba 500 pesos. Entonces yo le vendía a través de mi propio negocio, que había ahí la, la, las boticas, incluso los consultorios que habían dentro del asunto y también existían estas pulperías. pulperías, que se llamaban en el norte, en el sur no se llamaban pulperías. Entonces, y yo le cobraba sus cosas y a usted le quedaban 50 pesos, 100 pesos. Y todo se cobraba ahí mismo y todo se ganaba, que era una ganancia adicional para los, los fondos. Había prácticamente cero escolaridad, muy poca escolaridad. Después, a través de la reforma agraria, se expandió simultáneamente tres cosas. Las parroquias, curiosamente, se expandió el, el sistema educacional y, y se expandió lo que se llamó en aquel entonces la libertad del peso, en que se le pagaba no en trueque, sino que se le pagaba en alguna manera en plata para que él pudiera comprar en otros lados. Eso fue el estricto rigor lo que pasó con la reforma agraria y se hizo una gran expropiación. Resultado, inquina atroz de la derecha contra la democracia cristiana, inquina. Segundo, una revuelta patronal en el campo tremendo. En la zona mía yo recuerdo haber hecho eh, esfuerzo porque la gente del, de la derecha con su fundo y todo lo demás cuando se expropiaban aceptaran esta expropiación y que permitieran que se hicieran las mediciones porque todo era reglamentado de acuerdo a la ley, de acuerdo a un esquema en que usted no podía abusar. Lo que pasó fue que se hicieron abusos pero también se hicieron algunos abusos de parte de los trabajadores, es decir, de los, de los dueños. Yo recuerdo haber tenido que ir a la casa, un hombre que después nos hicimos amigos, a pedir que entregaran a un funcionario la cora que la tenían retenida en la casa patronal hacía una semana, antes que, pudiera, antes que se tuviera que mandar a la fuerza pública a rescatarlo. Hubo cosas terribles solo comparables a lo que pasó después del golpe, donde se hicieron cosas atroces en el campo, atroces. Yo no podía creer, fíjese usted, cuando se produjo esto en, en Los Ángeles, que unos trabajadores se tomaron inmediatamente, antes del golpe se habían tomado un fondo, cuando vino el golpe se formó lo que se llamaba el, el, el Regimiento Hueras. El Regimiento Hueras fue un grupo de agricultores que se transformó en una especie, especie de vengadores en el campo. Entonces llegaron y le cortaron la luz a, la, a donde estaban este, estos sindicatos, estos sindicales, tres o cuatro. Luego lo, se abalanzaron los retuvieron y los subieron a, a dos caballos o tres caballos y entonces soltaron los caballos sin rienda. Usted se imagina lo que ahí pasó, ¿no? Bueno, eso era el, el, la externalidad que se produjo en la reforma agraria. 